স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মরিয়ম সাথী সংবাদে শুরুতেই শিরোনাম সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলায় আরএমপি সিআরপি রাশিদ মিয়ার লিটনকে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের শুভেচ্ছা রাজশাহীতে রাজনৈতিক দলগুলো একসাথে শান্তিতে বিজয়ের শপথ রাজশাহীর কয়েক দাঁড়াই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক খাদে শিশু নিহত খালেদের প্রথম 10 উইকেটে সিলেটের নাটকীয় জয় এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত যে কোনো সংকটময় পরিস্থিতিতে সাহসিকতা নিয়ে অভিযান পরিচালনা করা জঙ্গিবাদ দমন করা বন্দিজীবীদের উদ্ধার করা সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার অভিযান পরিচালনা করা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ শেষে গঠন করা হয়েছে আরএমপি নবগঠিত ক্রাইসিস রেসপন্স টিম সিআরটি বৃহস্পতিবার বেলা 11:30 টায় আরএমপি পুলিশ লাইনসে সিআরটি এর দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে প্রশিক্ষণ শেষ টিমের সদস্যদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন আরএমপি এর পুলিশ কমিশনার এ কে এম হাফিজ আক্তার বিপিএম এই সময় উপস্থিত ছিলেন ডিসি বোয়ালিয়া আমিত জাফর ডিসি পিও এম মোহাম্মদ সাইফুল সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তাগণ রাজশাহী অঞ্চলের জঙ্গিবাদ দমন সন্ত্রাস দমন মাদক চোরাচালান প্রতিরোধ সহ বড় ধরনের সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য বিশেষ টিম সোয়াট এর আদলে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের ক্রাইসিস রেসপন্স টিম সিআরটি গঠন করা হয়েছে এই টিমের সদস্য সংখ্যা 23 জন একজন এডিসি এর নেতৃত্বে দুইজন সিনিয়র এসি দুইজন ইনস্পেক্টর পাঁচজন এসআই একজন এএসআই দুইজন নায়েক ও 10 জন চৌকস কনস্টেবল নিয়ে এই টিম গঠন করা হয়েছে ইতোমধ্যে এই টিম প্রথম পর্যায়ে 8 জুলাই 2018 সাল হতে 9 আগস্ট 2018 সাল পর্যন্ত জর্ডান ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার জর্ডানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটিএ এর তত্ত্বাবধানে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বৃহস্পতিবার বিকেল 3 টায় রাজধানী ঢাকায় মেয়র লিটনকে ফুলে শুভেচ্ছা জানান তিনি অন্যতম শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান হেনার সুযোগ্য সন্তান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সিটি মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন ঢাকা সফরকালে বৃহস্পতিবার নবনির্বাচিত মেয়র খায়রুজ্জামান লিটনকে ফুলে শুভেচ্ছা জানান অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম গত 30 জুলাই রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুলকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে মেয়র নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগের খায়রুজ্জামান লিটন গত 5 সেপ্টেম্বর গণভবনে মেয়র লিটনকে শপথ বাক্য পাঠ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর গত 5 অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন মেয়র লিটন এর আগে 2008 থেকে 2013 সাল মার্চ পর্যন্ত প্রথম মেয়াদে মেয়রের দায়িত্বে থাকাকালে রাজশাহীর ব্যাপক উন্নয়ন করে নগরীর চেহারা পাল্টে দিয়ে সর্বমহলে প্রশংসিত হন তিনি রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলার আওয়ামী লীগ ও বিএনপি থেকে আগত প্রায় দুইশো জন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাজশাহীতে একই মঞ্চে শান্তিপূর্ণ ও অহিংস নির্বাচনের শপথ গ্রহণ করেছেন রাজশাহী নগরীর সাহেব বাজারে অবস্থিত মুনলাইট গার্ডেনে এক জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দে শতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে শান্তিতে বিজয় ক্যাম্পেইনের আঞ্চলিক উদ্বোধন করা হয় ইউএসএআইডি এবং ইউকে এইড এর যৌথ অর্থায়নে এবং ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের এসপিএল প্রকল্পের আওতায় শান্তিতে বিজয় ক্যাম্পেইনটি পরিচালিত হচ্ছে জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন ও সহনশীল রাজনীতির চর্চা বৃদ্ধিতে শান্তিতে বিজয় ক্যাম্পেইনটি বাংলাদেশের সকল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল প্রার্থী এবং সাধারণ জনগণকে সচেতন করবে ও তাদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ তৈরি করবে আজকের অনুষ্ঠানে রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক সহনশীলতা ও সম্প্রীতির সমর্থনে একসাথে দাঁড়িয়ে সহিংসতার বিরুদ্ধে অঙ্গীকার করেছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র ও খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাব্লু সরকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এবং রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড আব্দুল খালেক কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সফিকুল হক মিলন রাজশাহী মহানগর বিএনপির সভাপতি মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি লাবলি রহমান রাজশাহী জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মর্জিনা পারভিন রাজশাহী জেলার বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাগিব মুন্না রাজশাহীর কয়েক দাঁড়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক খাদে পড়ে এক শিশু নিহত ও একজন আহত হয়েছে 
বৃহস্পতিবার বিকেলে নগরীর কয়েদডারায় খ্রিস্টানপাড়া সংলগ্ন রাস্তায় এই দুর্ঘটনা ঘটে শহর থেকে ট্রাকটি সিটিহাট যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা শিশুটির উপর উঠে যায় শিশুটি ঘটনাস্থলে মারা যায় ও দোকানদার আহত হয় এলাকাবাসী ধাওয়াক করে ট্রাক চালককে আটক করে পরে পুলিশে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন খালেদ আহমেদের দারুণ বলিং এ নাটকীয় জয় পেয়েছে সিলেট বিভাগ জয়ের জন্য দরকার বারো রান হাতে চার উইকেট এমন সহজ সমীকরণ মেলাতে পারেনি ঢাকা মেট্রো ওয়ালটন জাতীয় ক্রিকেট লিগের চতুর্থ রাউন্ডে দ্বিতীয় স্তরের ম্যাচটি তিন রানে জিতেছে সিলেট এবারের জাতীয় লিগের এটি সিলেটের প্রথম জয় চতুর্থ ইনিংসে একশো সাতানব্বই রানের লক্ষ্য তারাই ঢাকা মেট্রো অল আউট হয়েছে একশো তিরানব্বই রানে আট রানের মধ্যে তারা হারায় শেষ চার উইকেট দুই ইনিংসে পাঁচটি করে ম্যাচে দশ উইকেট নিয়েছেন খালেদ রাজশাহী শহীদ কামারুজ্জামান স্টেডিয়ামে আজ শেষ দিনে জয়ের জন্য ঢাকা মেট্রোর দরকার ছিল একশো উনসত্তর রান হাতে নয় উইকেট আগের দিনে এক উইকেটে আঠাশ রান নিয়ে শেষ দিন শুরু করেছিলেন সাদমান ইসলাম ও সামসুর রহমান এই দুজন দলকে সাতাত্তর পর্যন্ত টেনে নেন সামসুরকে রাজিন সালেহার ক্যাচ বানিয়ে ষাট রানের দ্বিতীয় উইকেট জুটি ভাঙেন খালেদ একটু পর অধিনায়ক মার্শাল আয়ুবকেও ফেরান এই পেশার বেশিক্ষণ থেকে নি পাঁচে নামা মোহাম্মদ আশরাফুল আর মেহরাব হোসেন জুনিয়রও আশরাফুলকে বোল্ড করেন আরেক পেশার ইবাদত হোসেন আর খালেদের বলে এলবিডাব্লিউ মেহরাব তখন একশো উনিশ রানে পাঁচ উইকেট হারিয়ে বিপদে ঢাকা মেট্রো তখনও এক প্রান্তে অবিচল ছিলেন সাদমান পরের ওভারে এলবিডাব্লিউ ফাঁদে ফেলে সিলেটকে নাটকীয় জয় এনে দেন খালেদ অন্য প্রান্তে জাবিদ অপরাজিত ছিলেন আঠাশ রানে প্রথম শ্রেণীর ক্যারিয়ার সেরা চুয়ান্ন রানে পাঁচ উইকেট নিয়েছেন খালেদ ম্যাচে একশো উনচল্লিশ রানে দশ উইকেট ম্যাচ দশ উইকেটে এটি তার প্রথম ম্যাচ সেরার পুরস্কারটাও উঠেছে তার হাতেই ম্যাচে একশো উনচল্লিশ রানে দশ উইকেট ম্যাচে দশ উইকেটে এটি তার প্রথম ম্যাচ সেরার পুরস্কারটাও উঠেছে তার হাতেই সিলেট প্রথম ইনিংস তিনশো বারো ও দ্বিতীয় ইনিংস একশো চুরাশি ঢাকা মেট্রোর প্রথম ইনিংস তিনশো ও দ্বিতীয় ইনিংস লক্ষ্য একশো সাতানব্বই কিন্তু তারা করেছেন একশো তিরানব্বই ফল সিলেট তিন রানে জয়ী ম্যান অফ দ্য ম্যাচ খালেদ আহমেদ এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ